En España somos 47 millones de personas, de los cuales alrededor de 4 millones tienen diagnosticada alguna discapacidad. Si a eso unimos sus familias, son unos 10 millones de personas relacionados directa o indirectamente con la diversidad funcional. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto al resto relacionarnos con la discapacidad? ¿Por qué muchas veces ni les vemos? ¿Por qué seguimos manteniendo una mirada caritativa hacia ellos? Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil cambiar esa mirada? Embarazada de ocho meses, la ginecóloga me dijo, las cosas no vienen de carril. Era su manera de decirnos que nuestro hijo tenía una serie de malformaciones que iban a dificultar mucho su desarrollo si llegaban a hacer. Y así fue. El 4 de febrero de 2009 nació Mateo. Y efectivamente las cosas no vinieron de carril. En ese momento todo se fundió a negro. A partir de ahí empezó un viaje de médicos, palabras imposibles de pronunciar, pronósticos inciertos... Y lo más duro de todo, ningún diagnóstico. Nadie era capaz de decirnos qué le pasaba a Mateo. Viví momentos muy duros. No lo quiero dulcificar, entre otras cosas, porque me molestan esas frases que decimos de manera bien intencionada en estos momentos. Pero eh, estos niños son una bendición, o se ha, te ha elegido a ti porque seguro que eres una madre extraordinaria. Y no, no es una bendición ni es nada que desees a nadie. Pero como toda adversidad, esconde una oportunidad. La oportunidad de cambiar la mirada de ver las cosas desde otra perspectiva. Durante mucho tiempo yo estuve centrada en las cosas que mi hijo no iba a ser capaz de hacer y prestando poca atención a las que sí hacía, que eran especiales y que además él solo podía hacer. Perdida en un mundo de noes y de límites. Porque cuando te ocurre algo que nunca pensabas que te ocurriría a ti, también hay una pérdida de identidad. Yo dejé de ser Inés para convertirme en la mamá de Mateo mientras peregrinábamos de médico en médico sin encontrar respuestas. Y además de esa pérdida de identidad, me tuve que enfrentar a salir a la calle siendo otra yo. Pasar de ser alguien a quien nadie miraba cuando caminaba por la calle a que todo el mundo girase la cabeza cuando paseaba con mi hijo. Esas miradas que tanto duelen, pero que ni siquiera sé si yo miraría así si no hubiera hecho este extraordinario viaje. Porque todavía lo diferente nos asusta. En la era de Instagram, de parecer perfecto, de parecer antes que ser... Lo diferente nos asusta. En la era de consigue tus sueños, hemos venido aquí a disfrutar, si quieres, puedes, ver reflejado lo frágiles que en realidad somos nos asusta. Miedo. Ese miedo a pensar, buf, si me pasara a mí, no sé si sería capaz de superarlo. Bueno, pues ahí va una buena noticia. Sí que podrías. No tienes otra opción, porque al final tú eres tú y tus circunstancias. Y la única manera de sobrevivir es aceptarlas, aprender a convivir con lo que te pasa. ¿Y qué me estaba pasando a mí? ¿Por qué era todo tan difícil? ¿Por qué si en España hay casi cuatro millones de personas con discapacidad era para mí algo tan ajeno? Y sobre todo, ¿qué es la discapacidad? Empecé a leer mucho sobre qué es la discapacidad, qué significa, qué implica, pero todo lo que leía me hablaba de limitación, falta de incapacidad, minusvalía porque seguimos midiendo la diversidad funcional desde la limitación. Les etiquetamos médica y socialmente por lo que no son capaces de hacer. Y eso no me hacía sentir cómoda. Hasta que me encontré con una definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que dice que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre una persona con unas características determinadas y la sociedad en la que vive. Y eso sí era lo que estaba buscando. La discapacidad no es una condición de salud. Refleja la interacción, nuestra convivencia. Somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos las barreras. Somos el factor limitante. Qué responsabilidad, ¿eh? Pues es así. Ese fue mi primer cambio de mirada. Entender que el límite estaba en mí y no en Mateo. Y yo, que llevaba mucho tiempo trabajando en la cultura, empecé a preguntarme... ¿Qué estamos haciendo los creadores y los gestores culturales por incluir la diversidad funcional? ¿Refleja nuestra cultura esa diversidad? Evidentemente no. Por no hablar del acceso a la cultura, que está además recogido en la Constitución, ¿puede una persona con discapacidad acceder a la cultura en igualdad de condiciones? Tampoco. Así que me puse a buscar soluciones. Me encontré por el camino con uno de esos seres excepcionales, Miguel Cuerdo, y juntos pusimos en marcha el festival Una mirada diferente en el Centro Dramático Nacional, con esa idea 
cambiar la mirada hacia la discapacidad desde las artes escénicas. Empezando por subir a los escenarios a creadores con discapacidad, que hasta entonces habían estado relegados a circuitos amateur o al arte terapia. Les dimos la oportunidad de mostrarse de manera profesional en un escenario, porque lo que no se ve no existe, pero lo que se ve depende esencialmente de cómo lo mostremos. Y desde ahí, desde la potencia del escenario, cambiar la mirada de los espectadores, mostrarles la capacidad que hay dentro de la discapacidad y que dejen que la diversidad les enriquezca. Y poco a poco, nuestros patios de butacas empezaron a llenarse de un público diferente, un público que antes sentía que lo que hacíamos no era para ellos. Uno de estos espectadores, ciego, nos contaba que cuando él era pequeño y en el colegio los llevaban al teatro de excursión, a él lo dejaban en clase, ¿por qué? ¿Para qué? Y se quedaba solo en clase mientras los demás iban al teatro. No hace tanto de eso. Y ese público, que antes era excluido, empieza a encontrar espacios culturales que sí que piensan en ellos y aplican soluciones para hacer su propuesta accesible para todos. La lengua de signos, el bucle de inducción magnética, la audiodescripción, la lectura fácil, etc. Y el público que sí venía, el normalizado, empieza a mezclarse con un público nuevo y, sobre todo, empieza a comprender el esfuerzo que implica una cultura para todos. Pero eso no era suficiente. También queríamos que el resto de creadores vieran que la diversidad en escena enriquece la propuesta si se hace de la manera adecuada, que perdieran el miedo a trabajar con artistas diversos y les pusimos a trabajar juntos en espacios de investigación escénica, que pudieran probarse, retarse, sentirse en entornos creativos. Y pasó lo que esperábamos, los miedos, las barreras, los prejuicios empezaron a derrumbarse. Y estos creadores empezaron a contagiarse de esta belleza que aporta la diferencia y empezaron a incluirlo en sus propuestas artísticas. Laila Ripoll y Magda Lavarga dirigieron Cáscaras vacías, un cabaret sobre el nazismo interpretado por actores con diferentes discapacidades. Se estrenó en el Teatro María Guerrero de Madrid y fue un éxito tan grande que tuvieron que reponerlo al año siguiente. Andrés Lima nos contó su versión de Romeo y Julieta, el amor no dura para siempre, interpretado por actores con discapacidad intelectual a los que se les dio la oportunidad de hablar encima de un escenario sobre el amor y las relaciones de pareja. Un colectivo al que rara vez se le permite amar de manera adulta hablando sobre familias que impiden amar a sus hijos. Fue una revolución. Hay un momento en el que Julia, una de las actrices, dice mirando al público «El amor es justicia». O Lucía Miranda que nos mostró sus Alicias buscan maravillas, en el que todos los personajes tenían alguna diversidad. Porque, ¿Por qué no puede Alicia tener discapacidad? Es verdad que en el libro no dice que la tenga, pero tampoco dice que no. Abramos nuestra mente, cambiemos la mirada. Y poco a poco, otros creadores empezaron a interesarse por esta nueva forma de hablar de lo diferente. Y nuestros escenarios han empezado a reflejar la diversidad de otra manera. Y aquello que empezó siendo un sueño poco a poco se va convirtiendo en realidad. Nos queda mucho trabajo por hacer, un trabajo muy complicado, pero escuchar a Patti Bonet, actriz ciega, decir que cuando fue a matricularse a una escuela de interpretación le dijeron que no porque ella nunca iba a ser actriz profesional y que termine trabajando como actriz en el escenario María Guerrero de Madrid. O ver a Ángela Ibáñez, actriz sorda, estrenar ayer mismo Madre Coraje junto a Blanca Portillo en el Centro Dramático Nacional. O ver a Jesús Vidal recoger su Goya, Solo por todo esto, el esfuerzo merece la pena. Un Goya, que lo he dicho así alegremente, pero qué momentazo fue ese, por favor. Yo creo que este año ningún actor quiere ganar el Goya porque tiene que superar el discurso de Jesús Vidal el año pasado. Suerte con eso. Inclusión, diversidad, visibilidad, tres palabras que ya forman parte de nuestro imaginario y de nuestra historia. Algo impensable hace solo unos años, porque el viaje de campeones también ha sido un viaje increíble. Supongo que todos lo habéis visto, ¿no? Porque menudo exitazo. Yo tuve la suerte de que Javier Fesser me llamase al inicio del proyecto y formar parte del equipo de casting y luego ser la coach de interpretación de los 10 actores con discapacidad. Imaginaros qué regalo. Campeones es un modelo de inclusión porque no muestra la parte limitante y negativa que hay en la discapacidad. Muestra lo bueno que tiene que ofrecer. Y en una sociedad en la que peleamos constantemente por ser el primero, Viene Campeones y nos habla de lo maravilloso que es quedar segundo. ¿Dónde están los segundos en esta sociedad? 
Y esa sociedad que mide el éxito en términos económicos como la rentabilidad, la productividad o el reconocimiento social, viene campeones y nos habla de que también se puede medir en valores como la felicidad y la capacidad para disfrutar de la vida. Vivir campeones junto a los protagonistas y sus familias fue para mí una experiencia increíble. ¿Cómo empezamos? Con mucho miedo porque la comedia traza una línea muy fina y había gente que podía pensar que nos estábamos riendo de en lugar de reírnos con. Pero todo lo que vivimos en aquel rodaje ya solo eso mereció la pena. Porque Fesser tenía muy claro que era la historia de ellos la que quería contar. Por eso hay tanta verdad, por eso funciona Campeones. Porque ellos no han tenido que parecerse a nadie para encontrar su sitio. Solo han necesitado a alguien que les mostrara tal y como son con sus capacidades y con sus limitaciones, como las tenemos todos. Y el mensaje ha sido tan potente y tan bien contado que ha transformado a una sociedad entera. Ojalá no se nos olvide. Campeones nos ha hecho avanzar 10 años en inclusión y ha hecho que para el colectivo y para sus familias el esfuerzo de tantos años merezca la pena. Por cierto, Mateo sale en Campeones. Es solo un segundo... Casi no se le ve, pobre. Cruza por ahí, vestido de verde, con su abuela, muy emocionado, de lado a lado. A Fesser le hacía mucha ilusión que él saliera y a nosotros imaginaros, porque no puedo evitar acordarme de aquel día en el que todo se fundía a negro y yo pensé que me hundía y no podía ni imaginar que esa adversidad escondía una oportunidad tan grande para mí y para tantas otras personas, pero sobre todo para Mateo. Él es el motor de todo esto. Trabajo para que mi hijo crezca sin miedo a ser diferente. Gracias. La diversidad se tiene que mostrar en nuestra sociedad de una manera naturalizada. No tenemos que estar constantemente contextualizando y explicando la diversidad. La vida es diversa, la gente es diversa, la inteligencia es diversa y nuestro mundo es diverso y eso es lo que lo hace rico. No lo compliquemos queriendo adaptar a todos a la norma. Generemos contextos y entornos más flexibles donde las personas con discapacidad puedan ser y hacer a su manera, sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido. Porque incluir significa adaptar el medio a la persona. Somos nosotros los que tenemos que transformarnos, dejar que la diferencia nos enriquezca. Y claro que la inclusión cuesta, y mucho. Cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, pero no hay otra opción. Porque al final del día, ¿tú quién quieres ser? ¿El que pone la barrera o el que pone la rampa? Muchas gracias. <risa>